ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে এক্সেল এর ধারাবাহিক পর্বের 14 তম পর্ব এবং আজকে আমরা কথা বলবো কিভাবে এক্সেল এ খুব সুন্দরভাবে আপনি চার্ট এবং গ্রাফ তৈরি করে ফেলতে পারেন তো আমরা এই রকম চার্ট তৈরি করে আজকে দেখে নিব তো শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন ফেসবুকে গ্রুপে কানেক্ট হবেন এবং এই পেজটি লাইক দিতে ভুলবেন না তো চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক तो देखें एखे दुई टाइप चार्ट तैरि कर विभिन्न भाव चार्ट तैरि करते चार्ट तैरि कर बार चार्ट और ये चार्ट तैरि कर पाई चार्ट तो दुईट चार्ट आज के मोटामुटी तैरि देखो तो अपनी अवश्य एक्सपार्ट हर भिडियो ना टेने अवश्य शेष पर्त देखें ता अनेक किस मिस करते क्यों एखे अनेक सुंदर सुंदर सूक्ष्म सूक्ष्म क्या करा तो डाटा डाटार भित मूलत कई चार्ट एखे खूब सहजे रिपोर्ट तैरी तो जिन डिलेट नीट एखान क्रिएट कर डाटा टाइम देखा के सुविधा हो तो विभिन्न रकम चार्ट विभिन्न रकम टोटल विभिन्न रकम इफेक्ट आज डबल क्लिक कर लेकिन चाहिए सब गुलाट करते प्रथम लाइन फिले कलर 
হইলো আবার এইটা যদি আমি সিলেক্ট করি এইটা এই পার্টটা সিলেক্ট করে এই যে এইটা এটা সিলেক্ট করে এখান থেকে যদি আমি আরেকটা কালার দেই ধরেন এই কালারটা দিলাম তো দেখেন এই যে দুই তিন রকম কালার কিন্তু এখানে হয়ে গেল এখন আমি এটা চেঞ্জ করে করে মোটামুটি একটা সুন্দর অপশনে নিয়ে আসতে পারি এখন ধরেন আমি চাচ্ছি এই এরিয়াগুলো কিন্তু গ্রাডিয়েন্ট ফিল্টারের মাধ্যমে আমি মোটামুটি বেশ সুন্দর করে ফেললাম তাই না এটা যদি সিলেক্ট করি আবার এই যে গ্রাডিয়েন্ট ফিল্টারের মাধ্যমে এখান থেকে একটা সিলেক্ট করবেন এখান থেকে কালার চেঞ্জ করবেন এখন আমি চাই যে কোনো একটার কালার ধরেন এটা আমি রেড কালার টাইপের একটু করতে চাই যেহেতু সে কম সেল করছে তো তার জন্য আমরা যেটা করব এই যে এটার উপরে যে গ্রাডিয়েন্টে আছে এখন আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি এই যে এই যে রেড সিলেক্ট করে নিলাম ধরেন করার পরে এই রেড অপশানটা যদি আমি একটু বাড়িয়ে দেই এটা সরিয়ে দিলাম এই রেডটা যদি আমি বাড়িয়ে দেয় বা মাছ বরাবর আনতে চাই আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে করে দেখবেন যে আপনার আসলে কেমন লাগতেছে তো এটার ভিতরে আমি একটু রেড ব্যাপারটা একটু দিয়ে দিলাম দিলে দেখেন যে এটা রেড দেখাচ্ছে আবার যদি আমি চাই এইটাও একটু রেড দিতে এটাও কম সেল করছে তো এখান থেকে এই যে কোনো একটার উপরে সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে রেড কালার সিলেক্ট করে দিবেন আপনার যে রেড কালার আছে করার পরে এইটা আপনি এই যে একটু চেঞ্জ করে এইটা একটু ওদিকে সরিয়ে দিলেন দেওয়ার পরে এইটা একটু বাড়িয়ে দিলেন এই যে এই দুইটার ভিতরে কিন্তু রেড অপশন চলে আসছে এরপরে মেজর গার্ড গ্রিড লাইন এরিয়া থেকে যে চার্ট এরিয়া যদি আপনি সিলেক্ট করেন চার্ট এরিয়া সিলেক্ট করার পরে আপনি যে এখানে গিয়ে যদি গ্লোতে যান যাওয়ার পরে এই যে অপশন গুলা বাড়িয়ে কমিয়ে দেন দেখেন যে চার্টের চারপাশে কিন্তু এই যে একটা শ্যাডো তৈরি হচ্ছে এরপরে থ্রি ডি ফর্মেট একটা অপশন আছে যেটা আমরা এখান থেকে চেঞ্জ ইতিমধ্যে করে দেখছিলাম তো এখানে আসলে অনেক কাজ আছে আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনি যত আসলে এটা নিয়ে ডিজাইন এখানে ঘাটাঘাটি করবেন ততই আসলে শিখতে পারবেন এরপর আপনি যদি এই যে ফন্ট যেগুলো আছে আমি যদি টোটালটা সিলেক্ট করে এখান থেকে যে কোনো একটা ফন্ট সিলেক্ট করি এই যে এখানে দেখেন বিভিন্ন রকম স্টাইল আছে এই যে লেখার স্টাইল যদি সিলেক্ট করে দেখেন বিভিন্ন রকম লেখার স্টাইল কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন তো এই প্রথমটা মনে হয় মোটামুটি ভালো লাগতেছে তো এটা চেঞ্জ করলাম এই পিছনে যে লাইনটা আছে এটা দেখেন আপনার কাছে মনে হচ্ছে খুব একটা ভালো লাগতেছেন আপনি এই ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করবেন করার পরে এখানে দেখবেন বিভিন্ন রকম লাইন আছে ঠিক আছে আপনি এই যে কালার যদি চেঞ্জ করে দেন দেখেন এখন কিন্তু সুন্দর লাগতেছে অথবা আপনি যদি চান যে এই কালারটা দিবেন আপনার পছন্দ অনুযায়ী এখান থেকে আপনি কালার কিন্তু দিয়ে দিতে পারেন তো এখন দেখেন মোটামুটি একটা সুন্দর চার্ট কিন্তু হয়ে গেল এভাবে আপনি চাইলে খুব সহজেই বিভিন্ন অপশন এখান থেকে চেঞ্জ করে আপনার পছন্দ অনুযায়ী চার্ট আপনি এরকম ভাবে তৈরি করে ফেলতে পারবেন দেখেন এই যে আকার যেটা আছে আকাশের সেল সব থেকে বেশি এটা এক লাখের কাছাকাছি তো আপনি প্রত্যেকটা এরকম ইন্ডিভিজুয়ালি চেঞ্জ করতে পারেন বা এটা যদি ধরেন যে আপনি চান যে আপনি ইফেক্ট এমন দিবেন যে সলিড ফিল দিবেন ঠিক আছে তো এটা যদি আপনি সলিড ফিল এখান থেকে দিতে চান যে কোনো একটা কালার দিলেন ধরেন এই কালারটা দিলেন দেওয়ার পরে এই ট্রান্সপারেন্সি এমন করেন তাহলে কিন্তু আর এক রকম ফিল হয়ে গেল অথবা উপরে আপনি ডাবল ক্লিক করার পরে আপনি যদি এখান থেকে যান নো ফিল তাহলে একরকম হয়ে গেল এইভাবে আপনি আসলে সুন্দর করে চেঞ্জ করে করে দেখবেন যে আসলে আপনার কেমন লাগতেছে তো যত আপনি এটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করবেন তত আসলে আপনি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তো আশা করি আপনারা মোটামুটি বার চার্ট সম্পর্কে বুঝতে পারছেন বা কলাম চার্ট সম্পর্কে তো এটা আমি এখন কেটে দিলাম দেওয়ার পরে এরপর আমরা এখন কথা বলবো পাই চার্ট নিয়ে তো আমি টোটাল এরিয়াটা সিলেক্ট করলাম করার পর আমরা যাবো ইনসার্টে যাওয়ার পরে দেখেন এই যে পাই অপশন আছে এখান থেকে যদি আমি থ্রি ডি পাইটা নেই এই যে থ্রি ডি পাই চার্ট নিলাম मोटामुटी देखें विभिन्न रकम तो क्लिक कर लेकिन बेस सुंदर लगते डबल क्लिक करें कर डबल क्लिक कर लें कर फर्मेटे गलन जाए শেপ আউটলাইন দিতে চান এখান থেকে একটা শেপ আউটলাইন এটা দিলে এখানে বাইরের একটা কালার কিন্তু এখানে হয়ে গেল এটা আমি কেটে দিচ্ছি এরপরে আপনি এখান থেকে যদি ফন্ট এই যে এটার উপরে ক্লিক করলে এই ফন্টটা বা এটার উপরে ক্লিক করলে আরেক রকম এটার উপরে ক্লিক করলে আরেক রকম ঠিক আছে আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী এখান থেকে ফন্টও আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন ঠিক আছে তো আমার মনে হয় মোটামুটি সিম্পলি ভালো এই প্রথমটাই ভালো লাগতেছে এখান থেকেও আপনি বিভিন্ন রকম ডিজাইন আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন এই যে বিভিন্ন রকম শ্যাডো ঠ্যাডো আছে যত আসলে আপনি এখানে ইফেক্ট দিবেন তত আপনার ভালো লাগবে টোটালটার উপরে সিলেক্ট করে আমি যদি চাই যে এখান থেকে একটি ফন্ট দিতে এই যে ফন্টের স্টাইল আপনি যে ফন্ট এখান থেকে দিতে চান আপনার পছন্দ অনুযায়ী ধরেন যে আমার এই ফন্টটা ভালো লাগতেছে আমি এই ফন্টটা এখান থেকে দিয়ে দিলাম এরপর আপনি এই যে টোটাল যে এরিয়াটা আছে এটা যদি সিলেক্ট করে আপনি যদি এই যে পার্ট বাই পার্ট কালার চেঞ্জ করতে চান এটার উপরে ক্লিক করলেন ডাবল ক্লিক করলে এই যে এখানে অপশানটা ওপেন হবে হওয
ফিল্ডের উপরে গেলাম এই যে সলিড ফিল্ড দিলে আপনি এখান থেকে কালার চেঞ্জ করে দিলেন যে আমার যে কালারটা ভালো লাগতেছে এরকম ভাবে আপনি কালার এখান থেকেও চেঞ্জ করে দিতে পারেন এখন যদি আপনি এই বাইরে ক্লিক করেন করার পরে এই যে এটা একটু বড় ছোট করে দিতে পারেন বা এইটা এরপর আপনি যদি চান কোন একটি পার্টকে একটু ধরে বাইরে টেনে আনবেন এরকম ভাবে ধরে আপনি যদি টান দেন তাহলে যে বাইরে চলে আসবে এই পার্টটা ধরেন আনতে চান এই পার্টটা আনতে চান এরকম যদি আপনি ছোট ছোট পিস করে এরকম ভাবে দেখতে চান সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু খুব সহজে চাইলে এরকম ভাবে দেখতে পারেন আবার এটা আপনি চাইলে এরকম ধরে বড় করে দিবেন তাইলে বড় হয়ে যাবে আবার যদি আপনি আগের অবস্থানে যেতে চান তাহলে আবার আপনাকে এরকম ভাবে ধরে যদি টান দেন তাহলে আবার আগের অবস্থানে চলে যাবে এরপর আপনি যদি চান এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা চেঞ্জ করার জন্য তো এটার উপরে ক্লিক করবেন করার পরে যে ফরম্যাটে যাবেন এরপরে যে শেফ ফিল আছে এখান থেকে আপনি যদি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে চান ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার চেঞ্জ করতে পারবেন শেফ ইফেক্টে গিয়ে আপনার পছন্দ অনুযায়ী কোনো ইফেক্ট আপনি এর ভিতরে দিয়ে দিতে পারবেন ঠিক আছে এরকম পছন্দ অনুযায়ী সরিয়ে ঠরিয়ে আপনি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন আপনি যদি এরকম ভাবে টান দেন তাহলে কিন্তু এই যে দেখেন আপনার পিস পিস আকারে কিন্তু এরকম দূরে সরে গেল আবার আপনি কন্ট্রোল জেট প্রেস করে আগের অবস্থানে এইভাবে আপনি খুব সহজেই কিন্তু একটি সুন্দর করে চার্ট তৈরি করে নিতে পারেন এবং রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন যার ফলে আপনার ডাটা অনেক সুন্দর কিন্তু ভিজুয়ালাইজেশন হয়ে যাবে তো আশা করি মোটামুটি আপনারা ভিডিওটা বুঝতে পারছেন তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না